。朋友们，大家好，我是阿泰。我都还没有开始直播带货呢，就有不少的朋友说你变了，你最终的目的还是带货。哎呀，我跟大家聊一聊这个话题吧。其实说实话，大家呢都比较喜欢我去深山里面探访啊，或者拍摄一些原生态的视频给大家看，你们都非常喜欢，对吧？呃，我自己也非常喜欢。其实呢。我完全可以用这样的方式一直延续下去呢，我自己也过得挺舒服，也不用那么费劲，对吧？反正收入也有一点，那么过得还开开心心的。但是呢，我又反过来想，其实我拍摄短视频呢已经有两三年了，我觉得这样下去，感觉整个人活着没有多大的意思了，这是我内心真实的感受啊。所以呢，我觉得还是要去实现一些。呃，个人价值也好，社会价值也好，这是我现在的一个想法啊。就比如说，我跟大家说哪里有荒山呀、荒地呀，对吧？如果说你真的能够去对接到呢，对你也是一个好事，对吧？对当地的老百姓呢，也是一个好事。这个是一方面。然后另一方面呢，我其实也去想做一些农产业里面的事情，但是呢，做这个产品的渠道呢，可能是第一步。我自己呢，也没有那么大的能力，但是呢，我在想。能否试着去解决一下，看能不能行得通？有些问题你需要去做，需要去解决呢，你还是需要钱。说实话，你说我跑来跑去支撑我自己的开销，哦、呃，过我自己的生活是完全没有问题。但是真正的要去做事呢，是没有那么多资金来做的。那么我们想到了，就是还是做一下直播带货这一块，不管他做得好也做不好。就去尝试一下，当然这个大家也不用去反感这个事情啊。比如说我正好这里有一个好的农产品，你也正好想尝试一下，那么价格呢也比较合适，你也可以选择支持我一下，也可以选择呢不支持。但是呢也没有必要说在那里说我又变了什么什么样的，因为你不挣钱呢，你也没有办法去运营，对吧？没有办法去延续的做这个事情。我可能需要通过这样的方式去尝试呢，是否打开一些渠道的口子。我跟大家说一说大方的天麻吧。嗯，我走访了好多的这个合作社之后，我发现一个非常奇特的问题，也就是毕节这边的天麻很多呢都卖到了湖北，还有云南。然后呢，这些地方加工好了之后，他们的干天麻呢反而又。大量的是销往贵州，所以你想一下，我们贵州对于天麻的需求量是非常非常大的。但是我就想不通啊，为什么自己地方不加工了之后卖到自己地方，要到别的地方加工，让别人转一遍手，让别人赚一遍钱之后再回到贵州呢？大家这个问题呢，你们也可以讨论一下。那么我尝试做一下这个带货，为什么要选择大方天麻呢？我们最近的农产品非常非常多。那么原因呢，就是说更加生态一点。大方的天麻呢，都是种植在这样的深山密林之中啊，基本上是完全仿野生的自然生长方式种植。那么它的品质呢，肯定是更加上乘一点。这是我为什么要去这个带初级农产品的一个想法哈、啊。说实话吧，我们吃其他的食品吃了，其实就是为了填饱肚子。但是今天有一个食品说你吃了还对自己的健康有帮助，你为何不可以尝试一下呢？所以说呢，我选择了呃做一下天麻试试看。那么我在带货的同时呢，并没有说不去拍视频啊，可能只是年前这段时间呢，呃，确实天气问题呢，很难出去拍摄视频。呃，那么过了年之后呢，同样还是会去拍摄大家喜欢的视频啊。带货呢，只是一小部分。未来我们要做农业的市场呢，可能更多的是集中在线下，呃，线上带货呢只是一个尝试啊。如果我们带货的产品，呃，正好你觉得可以买来尝试一下呢，你就尝试一下；如果觉得你不需要呢，那就算了。当然，直播带货呢肯定是想挣钱的，谁不想挣钱呢？对吧？不挣钱那做这个事干嘛？就没有意义嘛。只要我们的运营成本什么的，只要差不多，能够稍微的挣一点钱，我觉得就 OK。呃，可能更多的是打开一个渠道，并不是说要靠这个去挣多少多少钱。呃，或许你们现在会认为我在这里就是吹牛吧，但是这个时间呢，会证明一切。呃，后面还有三年、五年、十年、二十年，大家都能看得到。反正我只要平台存在
，我都会一直去做这个短视频。那么我参与做的一些事情，或者说我在做的一些事情，大家都会看到。呃，只能用时间去证明一切吧。谢谢大家。